ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡയറി സയൻസിലെ കുറച്ച് എം സി ക്യു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ഡയറി ടെക്നോളജി മീൻസ് അപ്പോൾ ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഡയറി ടെക്നോളജി മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മിൽക്കിൻ്റെയും മിൽക്ക് ഉൽപ്പാദനങ്ങളുടെയും പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറി ടെക്നോളജി റിസേർച്ചിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ടോപ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയോളജി ന്യൂട്രി ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ദെൻ നമ്മൾ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റോറേജ് പാക്കേജിനെയൊക്കെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇപ്പൊ ഡയറി ടെക്നോളജി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ദ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഡയറി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് യു എസ് ഡി ഇ സി എന്താണ് യു എസ് ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് ഡി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡയറി എക്സ്പോർട്ട് കൗൺസിൽ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡയറി സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കയറ്റുമതി വ്യാപാരങ്ങൾ ഈ വ്യാപാരത്തിനെയെല്ലാം ഈ ഡയറി വ്യാപാരങ്ങളെയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെയെല്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു കൗൺസിലാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡയറി എക്സ്പോർട്ട് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ റിക്വേർഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാഷ്യം മിനറൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടൻസ് വേണം ഇതെല്ലാം ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിന് ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ റിക്വേർഡ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇനി അടുത്തത് ദ ലാർജ് ഹോൾ ഇൻ ദ ചീസ് ആർ ഡ്യൂ ടു ചീസിൽ ലാർജ് ഹോളിന് കാരണം എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ചീക്സിൽ ലാർജ് ഹോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അപ്പം ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പിനി ബാക്ടീരിയം ഷെർമാണിയാണ് അത് നമ്മൾ ചീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാർജ് ഹോൾസ് കാണപ്പെടുന്ന ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിസ് ചീസ് ആണ് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ദ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ദ കേഡ് കേഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ കേഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കേഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ ബോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഫാർ ആൻഡ് ഹീറ്റിനെ ബോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള കൾച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യല്ലോ ആ കൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകും അത് മാത്രമല്ല കേഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു ചീസിന്റെ പോലത്തെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഡെവലപ്പ് ആയി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ദ കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ടു ഫോം ചീസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഡാഷ് ബാക്ടീരിയം സ്പീഷ്യസ് മിൽക്കിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തി ഒരു ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിൽക്കിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തി ചീസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടോ ബാസിലസ് സസ്പീഷ്യസ് ആണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടത്തി ചീസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വെതർ കണ്ടീഷൻ വുഡ് യു എക്സ്പെക്ട് ടു ഒബ്സർവ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ മിൽക്ക് ഈൽഡ് പെർ ക്യു കൗ അതായത് പാലിൻ്റെ ഈൽഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറവ് കിട്ടുന്ന വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഏതാണ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റിലാണ് പാലി
ഉപയോഗപ്പെടുന്ന കൾച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിംബയോട്ടിക് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിംബയോട്ടിക് കൾച്ചർ ആയ ലാക്ടോബാസിലസ് ബൽഗാരിക്കസും സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് തെർമോഫിലസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യോഗ ഒട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് the ph normal of fresh cow milk usually varies in the range appo or uh, normal fresh cow milk ile ph in ph inde variation ennu parayunnathu endana ph variation ennu parayunnathu 6.4 mudal 6.6 varayan appo the ph of normal fresh cow milk usually varies in the range of appo or fresh cow milk ile ph inde range ennu parayunnathu 6.4 mudal 6 point six six variant in the added to them the specific gravity of milk fat milk fat in the specific gravity and down on milk fat in the special specific gravity and down a point nine three on a milk fat in the specific gravity where mother in the added to the the specific gravity of milk protein milk protein the specific gravity and milk protein the specific gravity at three and a one point three four six on a milk protein the specific gravity in the marine in the added to the the maximum lactose content of cow milk cow milk in the maximum lactose content on a cow milk in the maximum lactose content in the parain of the five percentage on in the added to the milk is deficient in milk a milk ile endana adangittillatha iron and copper adangittilla milk is milk is rich in calcium appo namukku endu parayan pattum milk is deficient in iron and copper adayidu option c aanu milk is deficient in both iron and copper option c ini adutha 14th question aanu 14th question ennu parayumba milk is an milk a the type of emulsion aanu varunathu milk ennu parayunathu ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമൽഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ദെൻ മിൽക്ക് ഈസ് ആൻഡ് ഡാഷ് മിൽക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമൽഷൻ എന്ന് പറയാം ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമൽഷൻ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അത് സോലിബിൾ ആവത്തില്ല ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് അത് സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് കിടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള കൊഴുപ്പുകൾ പ്രോട്ടീൻ പഞ്ചസാരയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ആവാതെ സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ടൈപ്പ് ഇമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് സ്പോയിലേജ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ മിൽക്ക് സ്പോയിലേജിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പി എച്ച് ഇൻ്റെ ലെവൽ കുറയുന്നത് അതായത് ഡിക്രീസ് ഇൻ പി എച്ച് ആണ് മിൽക്ക് സ്പോയിലേജിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഒക്ടീൻ ഫ്രം ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഷുഗർ ഈസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഷുഗറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കോമ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ കോമ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ കാലറീസ് പെർ ഗ്രാം ആണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വെയിൽ മിൽക്ക് എന്താണ് നീല തിമിംഗലത്തിൻ്റെ പാലിൻ്റെ ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻ വെയിൽ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് വെയിൽ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീല തിമിംഗലത്തിൻ്റെ പാലിൻ്റെ ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വെയിൽ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ കാരോട്ടിൻ ആക്ടസ് കാരോട്ടിൻ എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ എയുടെ മുൻഗാമിയായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കാരോട്ടിൻ ആക്ടസൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഹസ് വെൽ എസ് പ്രീ കർസർ ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ലാക്ടേഷൻ പ്രോഗ്രസ് ലാക്ടേഷൻ പ്രോഗ്രസ് ആകുന്ന അനുസരിച്ച് ഏത് ആസിഡിക് കണ്ടൻ്റ് ആണ് കൂടുന്നത് ഓലിക് ആസിഡ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ലാക്ടേഷൻ പ്രോഗ്രസ് ആകുന്ന അനുസരിച്ച് കൂടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ലാക്ടോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ലാക്ടോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഗീവ്സ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ലാക്ടോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസും ആണ് ഫോം ആവുന്നത് ഇനി അടുത്തത് 
which of the following pigment is water soluble idile ed pigment aan water soluble ennu namukku parayan pattuna option b aan riboflavin aan water soluble aayittulla pigment ennu parayana endaanu ee riboflavin ennu parayana adu or yellow brown crystalline pigment aan adu vellathil soluble aan appo which of the following pigment is water soluble ennu parayumbo endaanu riboflavin aan adu or yellow brown crystalline pigment aan adu vellathil soluble aan in milk each fat globule is surrounded by a thin layer of in milk each fat globule is surrounded by a thin layer of endana milk fat il surround cheyina aa or thin layer ne nammal parayna perana എന്തൊക്കെയാണ് സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനും ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സും ആണ് സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇൻ മിൽക്ക് ഈച്ച് ഫ്ലാ ഫാറ്റ് ഗ്ലോബ്യൂൾ ഈ സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഫ്രഷ്ലി ഡ്രോൺ മിൽക്ക് ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മിൽക്കിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന മിൽക്കിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആംഫോട്ടറിക് നേച്ചർ ആണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലേക്ക് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ആയി മാറും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ഫ്രഷ്ലി ഡ്രോൺ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഫോട്ടറിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ബഫർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കൗ ആൻഡ് ബഫലോ മിൽക്ക് കൗവിൻ്റെയും ബഫലോ മിൽക്കിൻ്റെയും ബഫർ വാല്യൂ കൗ മിൽക്കിൻ്റെയും ബഫലോ മിൽക്കിൻ്റെയും ബഫർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് നയൻ ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ സെവൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് വിസ്കോസിറ്റി ഫോർ ദ കൗ ആൻഡ് ബഫലോ മിൽക്ക് കൗവിൻ്റെയും ബഫലോ മിൽക്കിൻ്റെയും വിസ്കോസിറ്റി ആണ് കൗ മിൽക്കിൻ്റെയും ബഫലോ മിൽക്കിൻ്റെയും വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ഫാറ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സൈസ് ഇൻ മിൽക്ക് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ക്രീം സെപ്പറേഷൻ മിൽക്കിൽ നിന്ന് ഫാറ്റ് സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം സെപ്പറേഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോജനൈസേഷൻ ഇനി അടുത്തത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഹോമോജനൈസേഷൻ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഹോമോജനൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി കൺസിഡറബ്ലി ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹോമോജനൈസേഷൻ ഹോമോജനൈസേഷൻ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയാണ് എന്താണ് ഫാറ്റ് സെപ്പറേഷനും ക്രീം സെപ്പറേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് the best temperature of homogenization is in the range of homogenization പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഹോമോജിനൈസേഷന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോമോജനൈസേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹോമോജീനി ഹോമോജനൈസേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ലോവർ ദൻ അതായത് ഹോമോജനൈസേഷൻ നടത്താനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിക്കലും അമ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ ആകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഹോമോജനൈസേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് ഒരിക്കലും അമ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ താഴെ വരാൻ പാടില്ല ദ മേജർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് കോൾഡ് മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ മേജർ ഫ്രാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് കേസിൻ ഇനി ടു ബി എസ് ഹോൾ മിൽക്ക് നമ്മൾ ഒരു മിൽക്കിനെ ഹോൾ മിൽക്ക് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് കണ്ടീൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് ഫാറ്റ് അതിന് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിൽക്കിനെ ഹോൾ മിൽക്ക് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു